சரி பிள்ளையில் அடுத்த கணக்கு போவோம் பார்ப்போம் பாருங்க உருவில் காட்டப்பட்ட மின் சுற்றில் எக்ஸ் ஒய் ஒரு இறையோ தயட்டு ஆகும் இதன் மையம் புவியுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது வழுக்கு எஸ்ஐ எக்ஸிலிருந்து ஒய் வரை தடையின் முழு நீளத்தினூடாகவும் அசைக்கும் போது புவி குறித்து ஏயிலுள்ள அழுத்தம் பிஏயின் மாறலை பின்வரும் வரிப்படங்களில் எது மிகச்சிறந்த முறையில் வகை குறிக்கின்றது கேட்டிருக்காங்க சரி அப்போ உங்களுக்கு கேட்டிருக்குது இந்த ஏயில் இருக்கிற அழுத்தம் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு மாறுது இந்த தொடுக்கையை நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த எக்ஸிலேருந்து இந்த ஒய் வேறே வச்சு கொண்டு போக போகிறீங்க அப்போ நான் முதலாவது என்ன செய்ய போனேன்டா வந்து இந்த தொடுகையை என்ன செய்ய போனேன்டா இங்கே வைக்கிறேன் பாருங்க சரி இங்கே வச்சா என்ன அடக்க போதுண்டா பாருங்க உங்களுக்கு இதுக்குள்ளால் கரண்ட் வந்து இப்படியே வந்து இதுக்குள்ளால் வந்து இப்படியே வந்து இதுக்குள்ளால் வந்து இப்படி தான் போகும் ஏன் வெறுங்கம்பிக்களாலும் போகும் இது தடை இருக்கா அப்போ அதுக்குள்ளால் போகாது அப்போ இது பூமிக்கு நினைக்கப்பட்டிருந்தால் இது பூச்சி அழுத்தம் வேண்டாம் இதுக்குள்ளே கரண்ட் போகாட்டி இதில் இருக்கிற அழுத்தம்னா இதில் இருக்கிற அழுத்தம் அப்போ இப்படியே பார்த்திங்கன்னா இது பூச்சி அழுத்தம் அப்போ இதில் இருக்கிற அழுத்தம் என்ன வேறு இருக்கும் பத்து வோல்டேஜாக இருக்கும் மேன் இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கும் இடையில் இருக்கிற பத்து வோல்டேஜ் என்றால் இது பூச்சி அழுத்தம் ஆகவே இதில் ஏ என்றால் வந்து பத்து வோல்டேஜாக இருக்கும் அப்போ ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்குது ஆரம்பத்தில் சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்களாண்டா இதை வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்களாண்டா இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இந்த தொடுகையை மையத்தில் வைக்க போகிறீங்க மையத்தில் வச்சிங்களாண்டா ஒரு இப்படி ஒரு தனித்தடை இந்த உளத்துக்கும் உளத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு தனித்தடையாக நீங்கள் ஒரு கருதல்ல ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஆறு ரெண்டு வைக்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஆறு ரெண்டு தடை வருகிறதுண்டா பாருங்க இந்த இடத்துல பூமிக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு இந்த பத்து போல்டேஜும் இந்த தடைக்குள்ளேயும் விழும் இந்த தடைக்குள்ளேயும் விழும் அப்போ இந்த பத்து போல்டேஜில் இந்த தடைக்குள்ளே குறிப்பிட்ட அளவுலும் இந்த தடைக்குள்ளே குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு போல்டேஜ் விழுகுதுண்டா இதுக்குள்ளே ஒரு எட்டு போல்டேஜ் தான் விழும் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எட்டு போல்டேஜ் இந்த மனைக்கும் இந்த மனைக்கு இடையில் இதுக்கு ரெண்டு போல்டேஜ் என்றா அப்போ இதில் பூமிக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கண்டா இதில் எட்டு போல்டேஜ் காட்டும் அப்போ அழுத்தம் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு குறையும் பிறகு திருப்ப நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இங்கே கொண்டே வைக்கணும் நாங்கள் ஒரு மூன்று சந்தர்ப்பம் பார்த்தா சரி இங்கே கொண்டே வைக்கிறீங்களா அப்போ திருப்பு உங்களுக்கு என்ன செய்யும் கரண்ட் இப்படியே இதுக்குள்ளால் வந்த பிள்ளைகள் இப்படியே வந்து இதுக்குள்ளால் வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து போகும் அப்போ இனி திருப்ப என்ன செய்ய போகுது வெறுங்கம்பிக்குறால் போக போகுது அப்போ திருப்ப வெறுங்கம்பிக்குறால் போக போதுண்டா உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற அழுத்தம் என்ன பூச்சியம் இதில் என்னோட இதில் இருக்கிற அழுத்தம் தான் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற அழுத்தம் பூச்சியம் அப்போ இப்படியே வந்து இது பூச்சியமாக இருக்கும் அப்போ இது பூச்சியமாக இருந்தால் திருப்ப இது பத்து போல்டேஜாக இருக்கும் அப்போ ஆரம்பத்தில் ஒரு பத்து போல்டேஜ் அப்புறம் இதில் வைக்க குறைஞ்சு திருப்ப தட்ட பத்து போல்டேஜுக்கு வேறு அப்போ ஆரம்பத்தில் ஒரு போல்டேஜ் திருப்ப குறைஞ்சு பூஜ்ஜியத்துக்கு வராது திருப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து போல்டேஜுக்கு திருப்ப வரும் இப்படி வேற வேணும் வேறும் இப்படி வேறும் அப்போ மூன்றாவது ஆன்சர் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கு அடுத்த பேரங்க ஒவ்வொன்றும் பன்னெண்டு ஓம் தடையை உடைய சர்வசமனான மூன்று தடைகள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றில் ஒன்றிலிருந்தோ ஒன்றிலும் கூடியவற்றை கொண்டோ சேர்மானத்திலிருந்தோ பெற முடியாத தடையின் பெருமானம் என்னென்று கேட்டிருக்கு பாருங்க ஒவ்வொன்றும் பன்று ஒன்ற ஓம் தடையுடைய சர்வசமான மூன்று தடைகள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றில் ஒன்றிலிருந்தோ ஒன்றிலும் கூடியவற்றை கொண்ட சேர்மானத்திலிருந்தோ பெற முடியாத தடையின் பெருமானம் என்னென்று கேட்டிருக்கு அப்போ இதில் பார்த்தீங்களாண்டா ஆகலும் குறைஞ்ச தடை ஆகலும் குறைஞ்ச தடை என்னவே வரும் இந்த மூண்டையும் நீங்கள் சமாந்தரமானச்சா வரும் அப்போ மூண்டையும் சமாந்தரமானச்சிங்களாண்டா பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு உங்களுக்கு என்னெண்டு வரும் பேரங்கோ பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு என்னெண்டு வேற போகுது பேரங்கோ இங்கே வேறங்கோ பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு உங்களுக்கு எத்தனை ஏண்டு வரும் பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு நாலு ஓமெண்டு வரும் அதே மாதிரி மூன்றையும் தொடர வளர்ச்சிங்கன்னா ஆகலும் கூடின தடை வரும் பன்னெண்டோம் 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 இருக்கும் அப்போ முப்பத்தாறோமாக இருக்கும் அப்போ இது நாலு ஓமாக இருக்கும் முப்பத்தாறோமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு தடைக்கும் அதாவது வந்து இந்த நாலோ மூண்டையும் சமாந்தரமாக இணைக்கிறதுக்கும் மூண்டையும் தொடர இணைக்கிறதுக்கும் மிட நடுவுலாம் உங்களுக்கு தடை வரலாம் சமனாக இருக்கலாம் அப்போ நாலு ஓமுக்கு சமனாயம் இல்லை அதை விட பெருசாயம் இல்லை முப்பத்தாறு ஓமுக்கு சமனாயம் இல்லை அதை விட சின்ன நாயம் தான் தடை வரலாம் அப்போ இந்த அஞ்சு விடையிலேயே உங்களுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு ஓம் இருக்குது அப்போ நாலை விட அது சின்ன அதை அது ஒரு காலம் உங்களுக்கு வராதா வராது விளங்கு தானே ஓகே சரி அடுத்ததுக்கு போவோம் பாருங்கோ அடுத்த கல்விக்கு போவோம் அடுத்த பேரங்க
மொத்தமாக ரெண்டு விளையும் என்ன ஆறுங்க அஞ்சா அப்போ உங்களுக்கு சமாந்திரத்துக்கான விளையில் காண உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சமாந்திரத்துக்கான விளையில் உங்களுக்கு காண தெரியும் என்னண்டா வந்து பார்த்தீங்களாண்டா இங்கே பேருங்க ஆர் வந்து ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்போ மொத்த விளையில் தடை என்ன உங்களுக்கு ஆறுங்க அஞ்சு அப்போ ட்ரெண்ட் இன்ட்டு ஆர் டூ தான் ட்ரெண்டு ப்ளஸ் ஆர் டூ வேறு இருக்கும் அப்போ இதை கொண்டு சுருக்க பிறக்குனீங்க ஆர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டு ப்ளஸ் ஆர் டூ இந்த பத்து ஆர் டூ கொண்டு வரும் அப்போ இதை சுருக்குனீங்கன்னா பன்னெண்டு தான் பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஆர் ஆர் டூ தான் வந்து பத்து ஆர் டூ கொண்டு வரும் அப்போ நாலு ஆர் டூ தான் பன்னெண்டு ரெண்டு வரும் அப்போ ஆர் டூ தான் பன்னெண்டுங்கள் நாலு ரெண்டு வரும் அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை மூன்று ஓம் ரெண்டு வரும் விளங்கு தானே ஓகே அடுத்த பேரங்க வழக்கமான மூவானி செருகி மேற்பகுதி திரைப்பின் பிளாக்க ஒன்றில் புவியானியது ஏனைய ஆணிகளை விட தடிப்பானதாக இதற்கான கேன தடிப்பாக இருந்து என்ன என்ன செய்யும் உங்களுக்கு தட குறையும் அப்போ உங்களோட உள்ள மின் கசிவுகள் ஏற்படுத்தி என்ன என்ன செய்யும் பூமிக்குள்ளால மின்னோட்டம் ஓடிடும் அப்போ தட குறைவாக இருந்தால் என்ன சுகமாக மின்னோட்டம் உங்களுக்கு ஓடக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எது விட அஞ்சா புவி தொடுப்பு குறைந்த தடையை கொடுப்பதற்காக விளங்க தானே பிள்ளை அடுத்த பேருங்க காட்டப்பட்ட சுற்றில் பியானது மாறும் தடையாகும் கியூவானது நிலைத்த தடையாகும் களம் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடை உடையது பியின் தடை அதிகரிக்கப்படும் போது ஏ அம்பியர் மாணி பி போல்ட்டு மாணி வாசிப்பை பற்றி உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு அம்பியர் மாணியின்றையும் போல்ட்டு மாணியின்றையும் வாசிப்பை பற்றி கேட்டிருக்கு அப்போ இங்கே பேருங்க இந்த இதுக்குள்ளால் அப்படியே கரண் வந்து இந்த போல்ட்டு மாணிக்குள்ளால் போகுமா போகாது லட்சிய போல்ட்டு மாணிக்குள்ளால் கரண் போகாது அப்போ இப்படியே வந்து இப்படியே தான் போகும் இங்கே பாருங்கள் இந்த பேட்ரிக்கு அகத்தடை இல்லையா அகத்தடை இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த பேட்ரின்ற முனை குறுக்க இருக்கிற அழுத்த ஒரு தான் இந்த போல்ட்டு மாணியினுடைய அழுத்தம் அப்போ இந்த போல்ட்டு மாணியினுடைய அழுத்தம் என்ன இது என்ன செய்யாது உங்களுக்கு மாறாது அப்போ போல்ட்டு மாணியினுடைய வாசிப்பு உங்களுக்கு மாறாது ஆனால் தடையை கூட்டினீங்கள் தான் என்ன செய்யும் எம்பேர் மாணியின் வாசிப்பு குறை அப்போ ஏயினுடைய வாசிப்பு குறைகையில் பியினுடைய வாசிப்பு மாறாமல் இருக்கு விளங்கு தானே ஓகே அடுத்த பாபம் பாருங்கோம் ஒவ்வொன்றும் தடை ஆறை உடைய பன்னிரண்டு தடைகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள வேலை வேலை ஒன்றை உருவாக்கும் வகையில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன புள்ளி ஏக்கம வி ஆகியவற்றுக்கு இடையில் பயன்படு தடையானது என்னென்று கேட்டிருக்கான் இந்த ஏக்கும் இந்த பிக்கும் இடையில் இருக்கிற பயன்படு தடை என்னென்று கேட்டிருக்கிறான் அப்போ இங்கே பேருங்கோ இந்த ஏக்குள்ளால் மின்னோட்டம்னா இந்த பிக்குள்ளால் எடுக்க போகிறீங்க அப்போ இது பற்றி பேருங்க சமைச்சு அப்போ மேலே இருக்கிற அவலத்தையும் கொண்டதோடு ஒட்டி விடலாம் என் இதில் இருக்கிற அழுத்தமும் இதில் இருக்கிற அழுத்தமும் சமன் இதில் இருக்கிற அழுத்தமும் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற அழுத்தமும் சமன் இதில் இருக்கிற அழுத்தமும் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற அழுத்தமும் சமன் அப்போ நீங்கள் இப்படி இப்படி அழுத்தம் சமனான புள்ளிகளை தூக்கி ஒட்டி விடுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு அழுத்தம் சமனான புள்ளிகளை தூக்கி ஒட்டி விட்டீங்களாண்டா உங்களுக்கு படம் அந்த பாருங்கோ இப்படி தான் பேரும் விளங்க தானே ஓகே இது பி இது ஏ உங்களுக்கு இப்படி தான் படம் பெறும் அப்போ இங்கே பேருங்கோ இந்த ஆறும் இந்த ஆர் பை டூ தொடரல்லோ ஓகே பேருங்கோ அப்போ ஆறும் ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் பை டூ இங்கே பாருங்கோ ஆர் பை டூ இருக்குது இந்த நடுவில் ஒரு ஆர் பை டூ இருக்குது இங்கே ஆர் பை டூ இருக்குது இந்த ஆர் பை டூ இந்த இந்த ஆர் பை டூ இருக்குது இங்கே ஒரு ஆர் பை டூ இந்த ஆர் பை டூ பிடிக்க பாருங்க தொடர் இது ஆர் அப்போ த்ரீ ஆர் பை டூ அப்போ இந்த ஆர் பை டூ இந்த ஆர் பை டூ வாங்கி சேர்த்தா நீங்கள் என்னென்னு போடலாம் இங்கே பாருங்க த்ரீ ஆர் பை டூ வந்து போடலாம் அடுத்த கீழே இருக்கிற ஆர் பை டூக்கு ஆர் பை டூ வந்து போடலாம் அப்புறம் பாருங்கள் இந்த த்ரீ ஆர் பை டூவையும் ஆர் பை டூவையும் தொடுக்கிற ஒரு ஆர் பை டூ தடை இருக்குது அப்போ ஆர் பை டூ இருக்குது ஆர் பை டூ இருக்குது இங்கே பாருங்க இங்கே திருப்ப இந்த ஆர் பை டூக்கு இங்கேயால் ஆர் பை டூ இருக்குது பியான ஓகே அதைத்தான் இதில் போடுறீங்க ஆர் பை டூ அப்புறம் என்ன பேருங்கோ இங்கே பி ஆர் இங்கே இப்படியே வந்து ஆர் பை டூ அப்போ த்ரீ ஆர் பை டூ கீழே இருக்குது அப்போ இதை தான் இப்படி போடுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு சுருக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வேறு ஆ த்ரீ ஆர் பை டூ ஆர் பை டூ ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் பை டூ அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளால் கரண்டை கொடுத்து இந்த பிக்குள்ளால் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்களால் இங்கே பேருங்க த்ரீ ஆர் பை டூ ஆர் பை டூ அப்போ இங்கே ஆர் பை டூ இங்கே த்ரீ ஆர் அப்போ இங்கேருந்து பார்க்கேக்கே ஒரே மாதிரி இருக்குது சுற்று அதே மாதிரி இங்கேருந்து பார்க்கேக்கே ஒரே மாதிரி சுற்றி இருக்கண்டா இங்கே த்ரீ ஆர் பை டூக்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டம் தான் இந்த த்ரீ ஆர் பை டூக்குள்ளால் போகும் இந்த ஆர் பை டூக்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டம் தான் இந்த ஆர் பை டூக்குள்ளால் போகும் அப்போ இதுக்கு ஐ ஒன் என்ற மின்னோட்டம் வந்து ஜெண்டால் இதுக்கு ஐ டூ போய் ஜெண்டா இதுக்கு ஐ ஒன் வந்தால் இங்கே ஐ ஒன் இங்கே ஐ டூ போட்டு ஜெண
ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ தான் இதுக்குள்ளால போக போகுது அப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ தான் இதுக்குள்ளே போக பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளாலையும் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ போகுது அப்போ எங்களுக்கு இந்த தட காணும் வேண்டா இந்த விங்கிள் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூவை கண்டா சரி அப்போ அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் சரிதானே ஓகே அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பேரங்கோ இங்க பேரங்கோ இந்த சுற்றில் போய் இதிலேருந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு சோம்பாடு இருக்கும் ஐ ஒன் ஐ டூவில் திரீ ஆர் பை டூ இன்டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ இன்டூ ஐ டூ தான் உங்களுக்கு வி கிசாமனாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கோ இதுக்குள்ளால் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இதுக்கு ஒரு சம்பாடு இருக்கணும் விக்கி ஏன்னா இது எடுத்த திருப்ப இதே சம்பாடு தான் பேரும் அப்போ த்ரீ ஆர் பை டூ இன்டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இன்டூ ஆர் பை டூ இன்டூ ஐ ஒன் இன்டூ த்ரீ ஆர் பை டூ தான் உங்களுக்கு என்ன விக்கி சம்பாடு ஆகும் அப்போ ரெண்டு சமன்பாடு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூவில் எடுப்பீங்க அப்போ இங்கே பாருங்கோ த்ரீ ஆர் பை டூ இன்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ இன்டு ஐ டூ தான் பி அப்போ த்ரீ ஆர் அப்போ இதை சுருக்கு நீங்கள் த்ரீ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ தான் டூ விங்கில் ஆர் ரெண்டு வேறு போகுது அடுத்த பேருங்க அடுத்த சுற்றில் கொண்டு த்ரீ ஆர் பை டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் பை டூ இன்டு ஐ ஒன் தான் பிக்கு சமன் இதுலேருந்து த்ரீ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஒன் தான் டூ விங்கில் ஆர் ரெண்டு வேறு போகுது அப்போ இதை சுருக்கு நீங்கள்டா ஏழு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ தான் டூ விங்கில் ஆர் ரெண்டு வேறு போகுது அப்போ இது உங்களுக்கு முதலாம் சோம்பாடு இது ரெண்டாம் சோம்பாடு அப்போ இது முதலாம் சோம்பாடு இந்த ரெண்டில் எந்த ரெண்டையும் கூட்டு விட்டிங்கள்னா பத்து ஐ ஒன் தான் நாலு விங்கில் ஆர் ரெண்டு பேரும் விளங்கு தானே ஓகே அப்போ அதில் இந்த ஐ ஒன் டூ விங்கில் அஞ்சா ரெண்டு பேர் அப்போது இங்கே கொண்டே முதலாம் சோம்பாடில் கொண்டே நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஐ ஒன்று காண்டி ரெண்டு விங்கில் அஞ்சாரை போட்டிங்கள்னா ஐ டூக்கு பெருமான மலை ரெண்டு விங்கில் ஆர் அஞ் ஆறு விங்கில் அஞ்சா அப்போ சுருக்கு நீங்கள்னா நாலு விங்கில் அஞ்சா ரெண்டு பேர் அப்போது அப்போ உங்களுக்கு தேவை ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ தான் உங்களுக்கு தேவை நாலு விங்கில் அஞ்சாறு ரெண்டு பேர் போகுது அப்போ உங்களுக்கு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ தான் தேவை அப்போ ரெண்டு விங்கில் அஞ்சாறு ப்ளஸ் நாலு விங்கில் அஞ்சாறு ஆறு விங்கில் அஞ்சாறு ரெண்டு பேர் போகுது விளங்கு தானே அப்போ உங்களுக்கு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஆறு விங்கில் அஞ்சாறு ரெண்டு கண்டுட்டீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்களாண்டா வந்து இந்த தட காணணும் என்றால் என்ன செய்வீங்களாண்டா வந்து இங்கே பாருங்கோ இதில் ஆர் ஒன்னுங்கில் அதாவது பீங்கில் ஆர் ஒன்னை போட்டு விட்டீங்க அது ஐ ஒன் பீங்கில் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூவை போட்டு விட்டீங்கன்னா காணலாம் அப்போ இங்கே ஆர் ஒன் தான் இங்கே பாருங்கள் பி போடுறீங்க ஐயை காண்டி ஆறு விங்கில் அஞ்சாறு போடுறீங்க ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்டூ ஆர் ஒன் இதை சுருக்கு நீங்கள் அஞ்சாறுங்கள் ஆர் ரெண்டு பேர் இப்படி ஒரு கணக்கு இப்போ எம்சிக்குள்ளே வராது பிள்ளை இல்லை அப்போ இந்த மெதட்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோண்டோ என்ன இங்கால் எப்படி கரண்ட் போனால் இது பிறகும் பாஸ் பேப்பரில் வந்ததா இதில் இருக்க மின்னோட்டங்கள்லாம் தந்து போட்டு தானே உங்களுக்கு கேட்டவங்கள் விளங்கு தானே அப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் இருக்கிற மின் இதுக்குள்ளால எவ்வளோ மின்னோட்டம் போகுது இதுக்குள்ளால எவ்வளோ மின்னோட்டம் போகுது என்றெல்லாம் தந்து போட தான் கடைசி பாஸ் பேப்பரில் கேள்வியில் கேட்டாங்க பிறகு வந்ததில் இது பழைய பாஸ் பேப்பர்ன்றபடியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கு மற்றபடி இந்த மெதட் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா சரி பிள்ளைங்க தானே ஓகே அடுத்த பேருங்க ஒரே திரவியத்தினால் செய்யப்பட்டவையும் சீரான குறுக்குவட்டு பிறப்பையும் உடையுமான இது கடத்திகள் ஏ பியும் சம கனவுளவை கொண்டுள்ளன ஏயினது குறுக்குவட்டு பிறப்பளவு பியினது நான்கு மடங்காகவும் ஏயினது தடையானது ரெண்டு உமாகவும் இருப்பின் பியினது தடை இதை மாதிரி கேள்வி கணக்கு செய்தாச்சு அப்போ இது என்ன ஆர் செமன் ட்ரோ எல்லோவர் ஏ ரெண்டு பேரும் அப்போ உங்களுக்கு ஆர் செமன் ட்ரோ எல்லோவர் ஏ ரெண்டு பேர் இருந்தால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேருங்க ஆர் செமன் ட்ரோ எல்லோவர் ஏ இதுலேருந்து என்ன செய்ய போகிறீங்க ரெண்டு இன்ட்ரு கனவளவும் செவன் அப்போ ஃபோர் ஏ இன்ட்டு எல் ஆன் வந்து ஏ இன்ட்டு எல் ஒன் ரெண்டு வரும் இதுலேருந்து எல் ஒன்னை கண்டிங்கன்னா நாலு எல் ரெண்டு வரும் அப்போ முதலாவதில் ரெண்டு ஓம் தான் உங்களுக்கு என்ன ரோ எல் ஓவர் நாலு ஏ ரெண்டு வரும் இதுலேருந்து ரோ எல் ஓவர் நாலு ஏண்டு வேறு போகுது அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க ரோ எல் ஓவரை காண்டி நீங்கள் ஒரு சாம்பார் எடுத்து வைக்க போகிறீங்க எட்டு அப்போ இங்கே கொண்டே பாருங்க ஆர் ஒன் தான் ரோ இன்ட்டு ஃபோர் எல் ஓவரே அப்போ ஃபோர் எடுத்திங்கன்னா ரோ எல் ஓவரை காண்டி எட்டு போடுவீங்க அப்போ முப்பத்தாறு
அடுத்த கணக்கு வரும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கள்ளி பாருங்கள் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையுடன் மின்னியக்க விஷய இஏ உடையுமான பேட்டரி ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது போல தொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏக்கும் பிக்கும் குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாடு நின்று கட்டுருக்காங்க இந்த ஏக்கும் பிக்கும் குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாடு நின்று கட்டுருக்காங்க அப்போ நான் இந்த கணக்கு செய்யக்க பாருங்கள் இதுக்குள்ளால் இப்படி கரண்ட் வருகுது இப்படி வருகுது இது ஆறு மாறும் டூ ஆர் டூ ஆர் கார் டூ ஆர் பை த்ரீ இங்கே ஆர் என்று இருந்துக்கண்டா இதை நான் ஒரு த்ரீ ஆர் பை த்ரீ என்று போட்டால் பிள்ளை இல்லை தானே இப்படி கணக்கு ஏற்கனவே செய்திருக்கேன் என்னா த்ரீய த்ரீய விட்டு நீங்களாண்டா ஆர் என்று தான் பேரும் அப்போ மொத்தம் இதில் த்ரீ ஆர் பை த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ ஆர் இருக்குது அப்போ இதில் ஒரு த்ரீ ஆர் இதில் டூ ஆர் என்ற மாதிரி யோசிக்கலாம் அப்போ டூ ஆர் த்ரீ த்ரீ ஆர் இருக்குது இங்கே டூ ஆர் இருந்துச்சுண்டா அஞ்சுக்குள்ளே தான் ஈ விழுகுதுண்டா ட்ரெண்டுக்குள்ளே அவ்வளோ விழுதுண்டு பார்ப்பீங்க அப்போ டூ ஈங்கில் அஞ்சு அண்டு வேறும் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் ட்ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சு அண்டு விட போகுது அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் ட்ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சு அண்டா இதை சுருக்கி நேரத்துக்கு இடையில் ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சு அண்டா இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கும் இடையில் தான் ட்ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சு பிள்ளை அப்போ இந்த எப்பயும் ஞாபகம் இருக்கணும் இந்த முனைக்கும் இந்த என்னடைய இதை சுருக்கி வார விடைக்குள்ளில் ட்ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சு அண்டா இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கும் இடையில் ட்ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சு ஏன்னா சுருக்கிறத என்னது காண்டி சுகமாக காண்றது காண்டி இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்கிற அழுத்த ஒரு வடை என்னன்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கும் இடையில் இருக்கிற அழுத்த ஒரு வடை என்ன அப்போ ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஈங்கில் அஞ்சாக இருந்தால் இந்த ஆறுக்குள்ளே ஈங்கில் அஞ்சு விழும் இதுக்குள்ளே ஈங்கில் அஞ்சு விழும் அப்போ அதுக்குள்ளே உள்ள ஒரு அழுத்தம் என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈங்கில் அஞ்சாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஆன்சர் பொருத்தமாக இருக்கும் அடுத்த பேரங்க ஒவ்வொன்றும் ஒரோம் தடையையும் பத்து தடைகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் ஒரு மூடிய தடம் ஏவிசியை உருவாக்கும் வகையில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன பத்து வோல்டேஜ் மின்னியக்க விசையுடைய கலம் ஒன்று ஏக்கமசி ஆகியவற்றுக்கு இடையில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது இக்கலமானது புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையை கொண்டிருக்குமாயின் பீக்கம டி இணை டிக்கிடையிலான அழுத்த வேறுபாடு நடுகட்டிருக்கு இந்த பீக்கும் இந்த டிக்கும் இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு நடுகட்டிருக்கு அப்போ பிள்ளைகள் வடிவா கவனிங்க இந்த இது ஆக்கள் கிணை ஆக்களுக்கு குழப்புறது இது பேட்ரி இப்படி ஒன்று இருந்துச்சுண்டால் இதில் இருக்கிற வோல்டேஜ் பத்து வோல்டேஜ் இந்த ஒரு ரோமுக்குள்ளே 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 இந்த பத்து வோல்டேஜ் விழும் அதே மாதிரி இதே அளவு பத்து வோல்டேஜ் இதுக்குள்ளேயும் 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 விழும் ஒட்டுமொத்தம் அவ்வளோத்துக்கையும் பத்து வோல்டேஜ் விழாது இந்த மேலே இருக்கிற அவ்வளோ ஏன்னாட்டா இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கு முடியலான் பத்து வோல்டேஜ் அப்போ இதுக்குள்ளே ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு வோல்டேஜ் அது மாதிரி இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜ் இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜ் இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜ் இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு வோல்டேஜ் அப்போ அது உங்களுக்கு விளங்குவோம் நம்ம வெட்டின முனைக்கு இருக்கேண்டா அதுக்கு இருக்கிற தடையில் எல்லாத்துக்கும் முடியல இப்போ இதுக்கு முடியலையும் பத்து வோல்டேஜ் இதுக்கு முடியலையும் பத்து வோல்டேஜ் விழுவோம் ரெண்டும் சேர்த்து பத்து வோல்டேஜ் விழுமண்டோம் ஒரு வளம் பிள்ளையாக விளங்கி கொள்ளக்கூடாது சரி அப்போ உங்களுக்கு இந்த பீக்கும் டீக்கும் இடையில் இருக்க அழுத்த ஒரு வலை தான் கேட்டோம் அப்போ நான் இதை சுகமாக செய்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா இதை பூமிக்கு நான் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கணக்கு சுகமாக ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கணக்கு செய்வோம் அப்போ நீங்கள் உளம்பி கொண்டு இருக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் கையால் எழுதி கொண்டு இருக்கக்கூடாது அப்போ இதில் போய் பூமிக்கு சொடுத்து விட்டீங்கண்டா சிம்பிளாகவே எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இதை பூமிக்கு தொடுத்தீங்கண்டா இதுக்கு பத்து வோல்டேஜ் உள்ள ஒன்று இதில் ரெண்டு வோல்டேஜ் இதில் நாலு இதில் ஆறு எட்டு பத்து எண் இது பத்து வோல்டேஜ் இது பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் இது பத்தாக இருக்கும் ரெண்டு அழுத்த ஒரு வாடை தானே பத்து அப்போ பூஜ்ஜியம் பத்தில் எந்த பூஜ்ஜியத்தை கழிச்சிங்கண்டா பத்து அப்போ இது பத்து வோல்டேஜ் அப்போ இதில் எட்டு இதில் ஆறு இதில் நாலு அப்போ இங்கே நாலு இருக்க போகுது அப்போ அதே மாதிரி இங்கே உங்களுக்கு பாருங்க ரெண்டு நாலு இங்கே ஆறு இருக்க போகுது அப்போ இதில் ஆறு இருக்க போகுது இதில் நாலு இருக்க போகுது ஆறில் இந்த நாளை கழிச்சிங்கள்னா அவ்வளவு ரெண்டு வோல்டேஜ் அண்டு வரும் அப்போ உங்களுக்கு முதலாவது ஆன்சர் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கு சரி அடுத்த கல்விக்கு வருவோம் உருவில் காட்டப்பட்ட நான்கு தடைகள் சதுரம் ஒன்றை உருவாக்கும் வகையில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன இச்சதுரத்தின் தடை உயர்வாய் இருப்பது இந்த சதுரத்தின் தட உயர்வாக இருப்பது அப்போ எம்சிக்கு எப்பயும் செய்கிறது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு செய்யணும் பிள்ளையால் அப்போ உங்களுக்கு சில சில எம்சிக்கு பாயிண்ட்டுகள் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா சமாந்தர தடைகளில் வந்து எப்பயுமே சின்னனை விட சின்னனாக இருக்கும் தடை இப்போ ஆறு ஓமும் மூன்று ஓமும் சமாந்தரமாக இருந்துச்சுண்டா ஆறுக்கு மூன்று ரெண்டு ஓமெண்டு வரும் அப்போ ரெண்டு ஓமெண்டா என்ன மூன்றை விட சின்ன அதில் இருக்க சின்ன தடையை விட சின்ன அப்போ இங்கே பாருங்கோ பிக்கும் கியூக்கும் இடையிலேண்டா பாருங்கோ அஞ்சு ஓமை விட சின்னனாக இருக்கும்
இது அரையோ அப்போ உங்களுக்கு படம் வந்து என்ன மாதிரி வரப்போகுதுன்னு பாருங்களோ படம் உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும் பாருங்க உரோம் அரையோம் 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 உரோம் அரையோம் அப்போ இதில் மூன்றுங்கள் ரெண்டோம் இங்கே மூன்றுங்கள் ரெண்டோம் அரையோம் இங்கே அரையோம் அப்போ ஒன் பன்னிஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் வீதம் பன்னிஸ்ட்டு ஒன் அப்போ உயித்தன் பாலம் அப்போ இதில் அழுத்தங்கள் ரெண்டும் சாமல் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதில் ஒட்டில் ஒட்டெல்லாம் இல்லை தூக்கி எறியலாம் கலட்டி அப்போ நான் என்ன கலட்டி எறிய போகிறேன் அப்போ இதில் மூன்றுங்கள் ரெண்டு இதில் மூணுங்கள் ரெண்டு மொத்தம் மூன்று ரெண்டு வேறும் இதில் அரை மேரையும் ஒன்று ரெண்டு வேறும் அப்போ மூன்றை மாரி மூன்று ஒரு முறை மூன்றை மாரி ஒன்று மூன்று முறை அப்போ மூன்றுங்கள் நாலு ரெண்டு வேறும் விளங்கு தானே பிள்ளை அப்போ ரெண்டாவது ஆன்சர் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கு சரி தானே அடுத்தது பாருங்க அடுத்த பாருங்க பின்பெரும் ஓட்டமாய் போல்டளவி வலைகளில் எது ஓமின் விதிக்கு கட்டுப்பாடம் சொல்லியிருக்கு அப்போ ஓமின் விதி உங்களுக்கு என்ன செய்யுது பீசமன் ஐயார் பிள்ளைகள் அப்போ பீசமன் ஐயார் ரெண்டா இப்போ பாருங்க இங்கே வேறு பீசமன் ஐயார் அப்போ ஐ வந்து ஐ எழுவாயம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஓவர் ஆறுங்கள் பி என்று வேறு அப்போ வை சமன் எம் எக்ஸ் அப்போ ஒன் ஓவர் ஆர் ரெண்டு வேறு அப்போ வை சமன் எம் எக்ஸ் வரைவோம் அப்போ இப்படி ஒரு வேறே வேறு இதில் ரெண்டு பக்கம் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு என்ன இருக்க வேண்டாம் சுற்றியில் ஒரு பக்கம் மின்னியாக வேசியை கொடுக்க ஒரு பக்கம் மின்னோட்டம் ஓடும் மற்ற பக்கம் மின்னியாக வேசியை கொடுத்தா மற்ற பக்கம் ஓடும் அவ்வளோதான் விஷயம் விளங்கு தானே இதில் குழம்புறது கொண்டும் இல்லை இந்த பக்கம் சுற்றில் ஒரு பக்கம் மின்னியாக வேசியை கொடுத்தா ஒரு பக்கம் மின்னோட்டம் ஓடும் மற்ற பக்கம் மின்னியாக வேசியை மைனஸ் ரெண்டு வைக்கிறாங்க அப்போ மற்ற பக்கம் மின்னோட்டம் ஓடும் அப்போ உங்களுக்கு எத்தனையாவது ஆன்சர் பொருத்தம் முதலாவது ஆன்சர் பொருத்தமாக இருக்குது ஓகே அடுத்த கல்விக்கு பாருங்க காட்டப்பட்ட சுற்றிலோ ஒளிர் மின் கும்பல்கள் யாவும் சர்வசமானவையாகும் மிக கூடிய ஒளியை கொடுக்கும் கும்பலும் மிக குறைந்த ஒளியை கொடுக்கும் கும்பலும் முறையை தண்டு கேட்டிருக்கு அப்போ மிக கூடிய ஒளியை கொடுக்குறது எது மிக குறைஞ்ச ஒளியை கொடுக்குறது என்று கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு வலு சம்பந்தமான கேள்வி வரைக்க அப்போ வலு சம்பந்தமான கேள்வி வரைக்க உங்களுக்கு இந்த மூன்று சமன்பாடு ஞாபகம் இருக்கணும் முதலாவது பி சமன் ஐ ஸ்கேட் ஆர் அடுத்த பி சமன் பி ஸ்கேட் போனார் அடுத்த பி சமன் பிஐ அப்போ இதில் ஐ ஸ்கேட் ஆறு எங்கே பிரயோகிக்கணும் பி ஸ்கேட் அப்போ நான் ஆறு எங்கே பிரயோகிக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ நான் பாருங்க இதில் சுற்றில் இங்கே பாருங்க இதுக்குள்ளால வார கரண்ட் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் சமனான தடை என்ன இதில் வார கரண்ட் தான் இப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போக போகுது எல்லாத்துக்கும் அப்போ இதில் வார கரண்ட் தான் பிரிஞ்சு போக போனால் இதுக்கு வார மின்னோட்டம் தானே கூட அப்போ எல்லாத்துக்கும் சர்வ சமனான ஐ ஸ்கேட் ஆறின் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தான் பிரகாசம் கூடவே இருக்குது விளங்கு தானே சரி அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது பார்ப்போம் இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் அழுத்தத்தை பார்ப்போம் சமன் அப்போ இதுக்கு அவ்வளோ அழுத்தம் கூட ஏனெண்டா இதுக்கு அவ்வளோ அழுத்தம் தான் இதுக்கே இவ்வளோ போகுது இதுக்கே பிரிஞ்சு இவ்வளோ போகுது அப்போ இதுக்கு அவ்வளோ அழுத்தம் தான் கூட அப்போ பி ஸ்கேட் அப்போ நார் போட்டிங்கன்னா பி தான் இதுக்கு அடுத்ததாக கொஞ்சம் பிராசம் குறைவ கொஞ்சம் பிராசம் குறைவாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்க இதே அளவு வி என்ற அழுத்தத்தை தான் இதுக்கும் கொடுக்க போகிறீங்க இதுக்கு இது ஆர் பை டூவாக இருக்கும் இது ஆராக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு அவ்வளோ அழுத்தம் கூட அப்போ இது இதை விட கொஞ்சம் பிராசம் குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இது பிராசம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ ஏ பிராசம் கூட தான் டி அல்லது சி ஆகலும் பிராசம் குறைஞ்சதா அப்போ இதில் எது விடை இருக்கோ அதை பார்த்து போட்டுடணும் ஏன் டிஇம் இருக்கலாம் இல்லை ஏன் சிஇம் இருக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு ஏன் டிஇம் இருக்குது முதலாவது ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கு விளங்குதா பிள்ளைங்க